స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ మనం ఏపీపీఎస్సి స్పెషల్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నామండి దీని ముందు ఉన్నటువంటి వీడియోలో మనం ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నామండి ఇందులో మనం వచ్చేసరికి ఈ యొక్క కమిటీలు వాడి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు దానిలో పరిచయం అనేది జరిగిందండి చూడండి దాని యొక్క కమిటీలో వచ్చేసరికి మనం చెప్తా మర్చిపోయాను ఒకటి షీలా బీడే కమిటీ షీలా బీడే కమిటీ ఇది యాడ్ చేసుకోండి ఇది నైన్త్ మరియు టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉద్యోగుల విభజన కొరకు వేయబడినటువంటి యొక్క కమిటీ అండి షీలా బీడే కమిటీ నైన్త్ మరియు టెన్త్ షెడ్యూల్స్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల విభజన కోసం వేయబడినటువంటి కమిటీ అండి ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇకపోతే మనం ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనం మన ఇచ్చినటువంటి పన్నెండు పార్టులు పార్టీలో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి సెక్షన్ల గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి మంచి మార్కులు పొందే అవకాశం ఉంది చూడండి ఈ యొక్క ఫస్ట్ పార్టీ కనుక చూసినట్లయితే ఇందులో ఉంచబడినటువంటి ఒకటి రెండు సెక్షన్లు అండి ఒకటి రెండు సెక్షన్లు మొదటి సెక్షన్ వచ్చేసరికి ప్రవేశిక తెలియజేస్తా ఉండిద్దండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టము గురించి రెండు వేల పదమూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం గురించి ఈ యొక్క పార్ట్ వన్లో ఈ యొక్క పార్ట్ వన్లో సెక్షన్ వన్ డిస్కస్ చేస్తా ఉండిద్దండి ఈ యొక్క ప్రవేశిక అంటారు ఇకపోతే సెక్షన్ టూ వచ్చేసరికి ఇది ఈ యొక్క నిర్వచనాలు ఇవ్వబడిద్దండి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఈ యొక్క నిర్వచనాలు అనేవి ఇవ్వబడతాయండి ఆ నిర్వచనాల్లో ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే జనాభా నిష్పత్తి అన్నప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి జనాభా నిష్పత్తి అంటే యాజ్ పర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారము రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ ప్రకారము ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి జనాభా ఇది తెలంగాణకు చెందినటువంటి జనాభా కొన్ని సందర్భాల్లో జనాభా ప్రతిపాదన మీద నిధుల్ని మనం పంచుకుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో సరికి భౌగోళిక స్థితిని బట్టి ఎట్లా జనాభా స్థితి అన్నప్పుడు ఇది మనం పరిగణలో తీసుకోవాలనేటువంటి అంశం అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ రేపు ఎగ్జామ్ లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉందండి కాబట్టి రెండో సెక్షన్ లో చూస్తే అన్ని నిర్వచనాలే ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి నియమిత తేదీ అన్నాడండి నియమిత తేదీ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ ద్వారా చేసిన నియమిత తేదీ అని అర్థం అండి చూడండి అధికరణ అని కనుకుంటే ఇది ఆర్టికల్ తో సమానం అండి ఇంకా శాసనసభ నియోజకవర్గము లేదా శాసన పరిషత్ నియోజకవర్గము అని కనుక ఇలాంటి కనుక వార్డ్స్ కనుక వస్తే ఈ చట్టంలో ఇది ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రకారము ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రకారమును సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి అర్థాలను కలిగి ఉన్నాయండి ఇక ఎన్నికల కమిషన్ అంటే ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఎట్లా అనుకుంటామో ఆర్టికల్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలండి ఇక ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే మాట కనుక వస్తే ఈ యొక్క విభజనకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ నే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటారండి ఇంకా నోటిఫైడ్ ఆర్డర్ అన్నారు అనుకోండి నోటిఫైడ్ ఆర్డర్ అంటే ఈ యొక్క అధికారిక గెజిట్ లో ప్రచురితమైన ఉత్తర్వుగా మనం చూసుకోవాలండి ఏర్పడే రాష్ట్రము అని కనుక వ్యాఖ్యానిస్తే ఏర్పడే రాష్ట్రం అంటే అది తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు ఈ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ ఆరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనొచ్చండి ఇంకా ట్రెజరీ అంటే అర ట్రెజరీ అనగంటే దాంట్లో ఈ యొక్క సబ్ ట్రెజర్ కూడా కలిసి ఉందని అర్థం అండి ట్రెజరీ అంటే దాంట్లో సబ్ ట్రెజరీ కూడా కలిసి ఉందని అర్థము ఇంకా జిల్లా మండలం తహసీలు ఈ భూ విభాగాలకు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో భాగంగా మనం పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చండి కాబట్టి పార్ట్ వన్ కనుక మనం పరిశీలించామంటే ఇందులో ఒక ఒకటి వచ్చేసరికి సెక్షన్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఆ యొక్క ప్రవేశిక రెండు వేల పదమూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం గురించి తెలియజేసింది రెండు కనుక చూసినట్టే నిర్వచనాలు ఇంప్లైస్ అనమాట ఈ యొక్క చట్టంలో ఈ యొక్క వాడిన పదాల యొక్క అర్థాల గురించి తెలియజేస్తాయండి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఈ ఒక్కటి మనకి ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇది జనాభా నిష్పత్తిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే ఈ యొక్క పార్ట్ టూ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పార్ట్ టూ లో వచ్చేసరికి మూడవ సెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి మూడవ సెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దాని చోట్ల మనకి ఉపయోగపడతా ఉండదండి ఈ ఈ ఈ యొక్క మూడవ సెక్షన్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క 
విభజన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క సరిహద్దుల గురించి తెలియజేస్తుందండి కొత్తగా ఏర్పడే తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క సరిహద్దుల గురించి తెలుస్తుంది అది ఉమ్మడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలండి చూడండి ఆదిలాబాదు కరీంనగర్ మెదక్ నిజామాబాదు వరంగల్ రంగారెడ్డి నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం ఇది మనం అనుకున్నట్టు జీవో నెంబర్ వన్ లెవెన్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టు జీవో నెంబర్ వన్ లెవెన్ ప్రకారము నీటి పారుదల మరియు సిఐడి వారి యొక్క శాఖ వారు రిలీజ్ చేసిన ట్వంటీ సెవెంత్ జూన్ రెండు వేల ఐదులో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క జీవో నెంబరు వన్ లెవెన్ ప్రకారము మనం దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి దీనిలో వ్యాఖ్యానించబడిందండి ఇంకా అంతేకాకుండా కొన్ని మనం అనుకున్నట్టు ఈ యొక్క ఏడు మండలాలు అనేవి ఏడు మండలాల్లో ఐదు మండలాలు పూర్తిగాను రెండు మండలాలు వచ్చేసరికి భద్రాచలము బోర్గంపాడు అనేటువంటి ఈ యొక్క రెండు మండలాలు పాక్షికంగాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేశారు ఇవి మినహా మిగతావన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న భూ సరిహద్దుల గురించి తెలియజేస్తున్నాయండి ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ తెలంగాణ స్టేట్ అయితే మిగతావన్నీ ఇంకా కేటాయించకుండా మనం మాట్లాడుకున్న మిగతా స్టేట్స్ అన్ని ఈ యొక్క అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్గా మనం వ్యాఖ్యానించవచ్చు అండి కాబట్టి ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు గురించి తెలియజేసేది ఈ యొక్క మూడో ఆర్టికల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక నాలుగో ఆర్టికల్ గా చూసినట్టు సారీ నాలుగో సెక్షన్ గా చూసినట్టే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలియజేసింది ఇదేమో తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి తెలియజేసేదండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలియజేసేదని అంటే సెక్షన్ త్రీ లో సెక్షన్ త్రీ లో పేర్కొనబడినటువంటి పేర్కొనబడినటువంటి నాట్ మెన్షన్ ఇన్ సెక్షన్ త్రీ అనేటటువంటి ఈ యొక్క జిల్లాలన్నీ ఈ యొక్క అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటవి కాబట్టి మూడు వచ్చాము తెలంగాణ నాలుగు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలియజేయడం అనేది జరిగిందండి ఇక సెక్షన్ ఫైవ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఉమ్మడి రాజధాని గురించి తెలియజేసేదండి ఉమ్మడి రాజధాని గురించి తెలియజేసింది మనకు తెలుసండి ఉమ్మడి రాజధాని అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కి మరియు తెలంగాణకి పది సంవత్సరముల పాటు పది సంవత్సరముల పాటు ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగిందండి యాజ్ పరు హైదరాబాదు పురపాలక సంస్థ చట్టము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రకారము ఏవైతే హైదరాబాదు మహానగరంలో ఉన్నవో అవన్నీ ఉమ్మడి రాజధాని కింద వస్తుందండి ఈ ఉమ్మడి రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా పది సంవత్సరాలు తాత్కాలిక రాజధానిగా ఉంటుందని ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొత్త రాజధాని అనేది వస్తుంది ఈ యొక్క తెలంగాణకి హైదరాబాదు రాజధానిగా ఉండిపోతుందని చెప్తుందండి కాబట్టి ఈ యొక్క ఐదవ సెక్షన్ అనేది ఉమ్మడి రాజధాని గురించి చెప్తుంది టెన్ ఇయర్స్ గా ఉండండి ఇది ఒక కాల పరిమితి పది సంవత్సరాలుగా చెప్పొచ్చు అండి ఇక ఆరో సెక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే ఆరో సెక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ కి నూతన రాజధాని ఏర్పాటుకు ఒక కమిటీని అనేది వేస్తారండి ఆ యొక్క కమిటీని వేస్తారు ఈ కమిటీ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని నియమిత తేదీ నుంచి నియమిత తేదీ నుంచి ఇది పని ప్రారంభించి ఆరు నెలల లోపు ఆరు నెలల లోపు ఈ యొక్క సిఫార్సులు అనేది ఇవ్వాలి ఈ యొక్క ఆరు నెలలు సిఫార్సులు ఇవ్వాలి ఆ కమిటీ ఏదో అనుకున్నాం అండి శివరామకృష్ణ అని కమిటీ అనుకున్నాం దీనిలో ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారని చెప్పాము ఈ ఐదుగురు సభ్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తము తిరిగి పరిశీలించి ఈ యొక్క రాజధానికి అనువైనటువంటి ప్రదేశాన్ని కనుగొనడమే ఈ యొక్క కమిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి అయితే వీరు ఈ యొక్క వికేంద్రీకరణ అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని కూడా తెర మీద తీసుకొచ్చారండి అంటే పరిశ్రమలు కానీ రాజధాని కానీ ఈ యొక్క ప్రభుత్వ కార్యాలు కానీ లేదా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు సంస్థలు కానీ ఒకే చోట కేంద్రీకృతము కాకుండా రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో వీటిని స్థాపించడం వల్ల వికేంద్రీకరణ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అన్ని ప్రాంతాలు డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అభివృద్ధి అనేది ఉంటుందనేసి వీరు సిఫార్సు చేయడం జరిగింది అలానే దీనికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఆరో సెక్షన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని నిర్ణయించేటటువంటి కమిటీ అండి ఇక సెక్షన్ ఏడు కనుక చూస్తే ఈ యొక్క రెండు రాష్ట్రాలకి ఉమ్మడి గవర్నర్ ని నియమిస్తారండి ఉమ్మడి గవర్నర్
ఉమ్మడి గవర్నర్ ని నియమించటము ఈ యొక్క సెక్షన్ ఏడు కనుక చూసినట్టయితే రెండు రాష్ట్రాలకి ఉమ్మడి గవర్నర్ గా నియమిస్తారు ఈయన ఈ యొక్క రాష్ట్రపతి యొక్క రాష్ట్రపతి యొక్క యొక్క రాష్ట్రపతి యొక్క విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు రాష్ట్రపతి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు ఈ యొక్క ఉమ్మడి గవర్నర్ పదవిలో ఉంటాడు అనేసి ఇందులో నిర్ణయించబడింది అండి సెవెన్ సెక్షన్ సెవెన్ కనుక చూసినట్లయితే అలా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా చూడండి ఈ యొక్క సెక్షన్ ఎయిట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్టయితే ఈ యొక్క సెక్షన్ ఎయిట్ హైదరాబాదు ఉమ్మడి రాజధాని ప్రాంతంలో పౌరుల రక్షణ అనేది ఈ యొక్క గవర్నర్ కే వదిలేయడం జరిగిందండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క హైదరాబాదు ఉమ్మడి రాజధానిలో ఈ యొక్క పౌరుల రక్షణ ఈ యొక్క రాజధానిలో ఉద్యోగ రీత్యా వ్యాపార రీత్యా ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన ప్రజలు చాలా మంది ఉన్నారు అట్లానే వీరితో పాటు తెలంగాణ వాసులు ఉన్నారు వీరి యొక్క వీరి మధ్య ఏదన్నా భేదాభిప్రాయాలు కనుక వచ్చినట్లయితే వీరికి గొడవలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వీరికి రక్షణ మరియు ఆస్తి రక్షణ స్వేచ్ఛ మరియు ప్రాణ ఆస్తి స్వేచ్ఛ భద్రత కల్పించేటటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని గవర్నర్ యొక్క పర్యవేక్షణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంచడం జరిగిందండి అట్లానే గవర్నర్ కి ఇద్దరు సలహాదారులను కూడా నియమించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క ఉమ్మడి రాజధానిలో జరిగేటటువంటి ఏమైనా సంఘటనలు పురస్కరించుకొని ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఈ యొక్క గవర్నరు తెలంగాణ మంత్రి మండలిని తెలంగాణ మంత్రి మండలిని సంప్రదించవచ్చు అండి తెలంగాణ మంత్రి మండలిని సంప్రదించి వారి సలహా కూడా తీసుకోవచ్చు అండి కేవలం తెలంగాణ మంత్రి మండలి యొక్క సలహాన్ని తీసుకొని ఆ ఈ యొక్క హైదరాబాద్ లో ఈ యొక్క భద్రతా చర్యలను కాపాడటంలో గవర్నర్ యొక్క విశక్షణ అధికారం వివేచన అధికారం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనేసి ఈ యొక్క చట్టంలో తెలిసిందండి ఈ యొక్క మంత్రి మండలి ఇచ్చినటువంటి సలహాని గవర్నర్ పాటించవచ్చు ఆరు పాటించకపోను వచ్చు అండి రెండు ఈ యొక్క గవర్నర్ యొక్క వివేచన విశక్షణ జ్ఞానం పైన ఆధారపడి ఉంటుందనేసి ఈ సెక్షన్ తెలియజేస్తుందండి అల్టిమేట్ గా చివరగా ఈ యొక్క ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులు మరియు తెలంగాణ పౌరుల యొక్క భద్రతను కాపాడే బాధ్యత గవర్నర్ యొక్క వివేచన విశక్షణ అధికారం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంచడం జరిగింది అలానే ఈ యొక్క గవర్నర్ కి సలహాలు ఇవ్వడానికి ఇద్దరిని సలహాదారుని నియమించడం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఇది గతంలో ప్రశ్న అనేది రావడం జరిగిందండి గవర్నరు ఈ యొక్క భద్రతా చర్యలు చేపట్టేటప్పుడు ఈ క్రింది పేర్కొన్న ఈ క్రింది వారి యొక్క సలహా తీసుకుని వచ్చును అనేసి ప్రశ్న కూడా గతం ఇచ్చారండి ఇది తెలంగాణ మంత్రి మండలి యొక్క సలహాని తీసుకోవచ్చు అది ఉత్తముడు అయితే పాటించవచ్చు గవర్నర్ దృష్టిలో అది ఉత్తమమైన సలహా కాదని భావిస్తే దాన్ని పాటించకనా పోవచ్చు అది గవర్నర్ యొక్క విశక్షణ అధికారానికి వదిలివేయడం జరిగిందండి ఇకపోతే నైన్త్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి నైన్త్ సెక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే రాష్ట్రాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పోలీస్ దళాల సహకారము అందిస్తుంది అంటే కొత్తగా ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రాలు అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రము మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కావలసినటువంటి అదనపు బలగాల్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని అయితే కల్పిస్తుందండి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి గ్రే హాన్స్ ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ని ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ని స్వాధీనం చేసుకుని మూడు సంవత్సరాల పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ సెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తుందండి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ యొక్క గ్రీ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకొని ఇరు పక్షాలకి తెలంగాణ పోలీసులకి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకి వీరికి శిక్షణ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందండి ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు వీరికి శిక్షణ అనేది ఇస్తుంది వీళ్ళు ఉన్నటువంటి గ్రే హాన్స్ దళాలు ఆక్టోబస్ దళాలు ఇంకా పోలీసులు శిక్షణ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం వల్ల తద్వారా వీళ్ళు నిపుణులైనటువంటి పోలీసులుగా స్కిల్డ్ పోలీసులుగా తయారవుతారు తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది తెలంగాణకి చెందుతుందండి తెలంగాణ చెందుతుంది ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడైతే గ్రే హౌన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు ఈ యొక్క 
ట్రైనింగ్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలని భావించే స్థలాన్ని చూపిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యాధునికమైన సౌకర్యాలతో ఈ యొక్క పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని తయారు చేయడానికి మరియు నిధులు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉందండి కాబట్టి ఆ తర్వాత కనుక చూసినట్టు ఆక్టోపస్ దళాలు గ్రే హౌస్ దళాలు వారి యొక్క స్థానికతను బట్టి వారి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టతను బట్టి వారిని తెలంగాణ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కేటాయించే అవకాశం ఉందండి అల్టిమేట్ గా వచ్చినట్లయితే ఇవి ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క డీజీపీల పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తాయండి ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క డీజీపీల పర్యవేక్షణలో ఈ యొక్క గ్రే హాన్స్ అవుతేనేమి ఆక్టోపస్ దళాలు అనేవి వీరి యొక్క పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుంది అనేసి ఈ యొక్క నైన్త్ షెడ్యూల్ లో పేర్కొనడం అనేది జరిగిందండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూస్తే టెన్త్ షెడ్యూల్ అండి టెన్త్ షెడ్యూల్ సారీ టెన్త్ సెక్షన్ అండి టెన్త్ సెక్షన్ గా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మొదటి భాగానికి చిన్న మార్పులు సవరణ అనేది చేయాలండి ఎందుకంటే చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ద్వారా ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అంతకు ముందు ఆ భాగంలో పేర్కొనబడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు మద్రాసు సరిహద్దుల మార్పు చట్టం పంతొమ్మిది దగ్గర వచ్చేసరికి అక్కడ మరియు అని యాడ్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు సెక్షన్ త్రీ లో పేర్కొన్న భూభాగాలు సెక్షన్ త్రీ ఏం పేర్కొన్నారండి అంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి భూభాగాలను పేర్కొన్నారు అది మన రాజ్యాంగంలో మొదటి భాగంలో సవరణ చేస్తారు తద్వారా ఇరవై తొమ్మిదవ స్టేట్ గా మన తెలంగాణని ఏర్పాటు అవడానికి సుగమము అవుతుందండి ఇక నెక్స్ట్ సెక్షన్ లెవెన్ కనుక చూసినట్లయితే సెక్షన్ లెవెన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాలని పరి పరిరక్షించడం అండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాలని పరిరక్షించడం ఇక నుంచి ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం తర్వాత ఈ యొక్క జిల్లాలు కానీ భూభాగాలు కానీ ఇవి ఏ విధమైన మార్పులు చెందవు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారాలు అనేవి వారి వారి యొక్క అధికారాలు తెలంగాణ అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితేనే వారి వారి అధికారాలు వారికి పంచడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో పద్నాలుగు ముఖ్యాంశాలు డిస్కస్ చేసాము ఒకటి పార్ట్ వన్ గురించి చెప్పుకున్నాం రెండు పార్ట్ టూ గురించి చెప్పుకున్నాం మొత్తం పన్నెండు పార్ట్లు ఉన్నాయండి ఈ వీడియోలు వచ్చేసరికి రెండు పార్ట్లు కంప్లీట్ చేసాం ఈ యొక్క మొదటి పార్ట్లు వచ్చేసరికి రెండు సెక్షన్స్ మాత్రమే మొదటి సెక్షన్ అయితే ప్రవేశించండి దీంట్లో రెండు వేల పదమూడు ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం గురించి చెప్పబడిందండి రెండోదంతా నిర్వచనాలు ముందు ముందు మనం ఈ యొక్క వన్ నాట్ ఎయిట్ సెక్షన్స్ లో ఏమైతే మనం మాట్లాడుకుంటామో అక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వచనాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ దీనిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు జనాభా నిష్పత్తి ఇకపోతే పార్ట్ టూ లో ఇంపార్టెంట్ అండి పార్ట్ టూ లో ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకున్నాం సెక్షన్ త్రీ ఏమో తెలంగాణ సంబంధించింది సెక్షన్ ఫోర్ ఏమో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించింది ఉమ్మడి రాజధాని వీటన్నిటి ఉమ్మడి గవర్నర్ వీటన్నిటి మీద రేపు ప్రశ్నలు అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉందండి కాబట్టి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి వినటం ద్వారా పూర్తిగా వీడియోని వినటం ద్వారా మీకు ఈ సెక్షన్ లో నుంచి గతంలో ఒక రెండు ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరిగిందండి కాబట్టి శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా మీకు రేపు జరుగుతున్న ఎగ్జామ్స్ లో ఈ యొక్క ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ ప్రశ్నలు అనేది రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఇప్పటి వరకు మన యొక్క ఈ వీడియోని మీరు పరిశీలించినందుకు జయదేవ్ అకాడమీ తరఫున మీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరియు ఈ యొక్క బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు ఇలాంటి న్యూస్ అనేవి అప్డేట్స్ మీకు ఉపయుక్తమైనవి ఎగ్జామ్ ముందు ఇమీడియట్ గా రావడానికి అవకాశంగా ఉంటుందండి మరి ఒకసారి జయదేవ్ అక్కడ మీకు ఈ యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్